வணக்கம் மக்களை நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு இது தமிழக மிஸ்டி டாப் திவா இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்குற விஷயம் எதாவது பார்த்தா அப்படின்னா வீட்டில் எப்படி ஆல்கஹால் ப்ரிப்பர் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் திராட்சை பழத்தை வச்சு எப்படி வீட்டில் ஆல்கஹால் ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒயின் மேக்கிங் எப்படி வீட்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறது முன்னாடி இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கிரேப் ஒயினை நீங்கள் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு சொல்லி பார்க்கக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ அளவுக்கு திராட்சை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்ல போகிறது எல்லாமே ஒரு கிலோ திராட்சைக்கான ரேஷியோ ஒரு கிலோ திராட்சைக்கான பொருட்கள் தான் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையானதை ரெண்டாலும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் பல வளம் பேசாமல் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு கிலோ திராட்சை எடுத்துக்கிறீங்க முந்நூறு கிராம் சுகர் முந்நூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கிறீங்க அரை லிட்டர் தண்ணி அதன் பிறகு பதினோருலேருந்து இருபது கிராம் அளவுக்குலாம் ஈஸ்ட் நீங்கள் ஈஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஈஸ்ட்டை பொறுத்து இதனுடைய அளவு மாறும் ஈஸ்டோட அளவு வந்து பார்த்தா மாறக்கூடியது தான் திராட்சை அளவு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறதுனால திராட்சை நல்லாவே சுத்தம் படுத்தணும் ஸோ திராட்சையில் நிறையவே கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த முட்டிலேருந்து கீழே உழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ அதை நல்லாவே வாஷ் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதாவது ஒரு சுட தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதன் பிறகு எடுத்து அதை வாஷ் பண்ணால் இன்னும் சால சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் திராட்சை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதை நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சிடணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம செய்ய போகிற விஷயம் என்னென்னா ஈஸ்ட்டை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஈஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சுட தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஈஸ்ட்டை வந்து கொட்டி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுறோம் ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கலாம் செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு எடுத்து சுகர் அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா நுரைச்சி பங்கும் சில நேரத்துக்கு அப்புறம் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே செக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரும் திராட்சை நல்லா கழுவி வச்சுட்டோம் இல்லையா அதை நல்லா எடுத்து க்ரெஷ் பண்ணணும் நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸாக புழிஞ்சிட்டு அதை முதல்ல ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடணும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபெர்மெண்டேஷன் உட்படுத்தணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபெர்மெண்டேஷனில் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணக்குள்ள வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை ஒரு வீடு கட்டி அதை வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக எடுத்து வச்சிடும் தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஆல்கஹால் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அதாவது நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி சுகரை வச்சு இப்படி ஆல்கஹால் ப்ரிப்பர் பண்ணுறது பார்த்தோம் அதில் சொன்ன அதே ரியாக்ஷன் தான் சுகர் சுகர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஓ டூவாகவும் எத்தனாலாகவும் மாறும் எப்போ அப்படின்னா ஈஸ்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகக்குள்ள ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலியமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்கஹால் ரெடி ஆகிட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை ஸோ இது வந்து ஃப்ரூட் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீடிக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து செகண்ட் ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு உட்படுத்துகிறோம் செகண்ட் ஃபெர்மெண்டேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஃபேரன் கேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டுமே தான் இந்த ஆட்கள் நல்லாவே இருக்கும் இது ஆறு மாதம் வரைக்கும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் ஒயின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரெட் ஒயினே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல மென்ஷன் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த தகவல்கள் ரொம்பவே அமேசிங்காக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லைன்றத கேட்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோட இந்த சேனலுக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பண்ணேன் ப்ரெஸ் பண்ணிச்சிங்க அடுத்த ஒரு நாள் ஆசமான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் பார்க்க காத்துட்டு இருக்கேன் நன்ற